వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో పది నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ దూసుకుపోతుందని చెప్పేసి ఇప్పటికే రెండు నియోజకవర్గాలు డిక్లేర్ చేశారు మిగతా నియోజకవర్గాలు కూడా అత్యధికమైనటువంటి మెజారిటీ తోటి టీఆర్ఎస్ ఉంది కేవలం భూపాలపల్లి జిల్లాకు సంబంధించి భూపాలపల్లి ములుగు ఈ రెండు చోట్ల కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ముందంజలో ఉన్నారు ములుగు నుంచి సీతక్క భూపాలపల్లి నుంచి గండ్ర వెంకటరామారెడ్డి లీడ్లో ఉన్నారని చెప్పచ్చు ఇక పరకాలకు సంబంధించి చూస్తే పరకాలలో చల్లా ధర్మారెడ్డి నలభై ఎనిమిది వేల ఓట్ల మెజారిటీ తోటి విజయం సాధించారు వర్ధనపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చూస్తే రికార్డు స్థాయిలో మెజార్టీ సాధించారని చెప్పచ్చు గత ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలుగా చూస్తే ఆయనకు ఎనబై ఏడు వేల ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది ఈసారి ఎన్నికలుగా చూస్తే మాత్రం ఇప్పటికే తొంభై మూడు వేల ఓట్ల మెజారిటీ తోడు ఉన్నాడు ఇంకొక రౌండ్ ఉన్నది అది కూడా దాదాపు పూర్తి అవుతుందని చెప్పచ్చు అత్యధికమైనటువంటి మెజారిటీ తోడు ఆయన విజయం సాధించారని చెప్పచ్చు మిగతా నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి చూస్తే కూడా వర్ధన అదేవిధంగా వరంగల్ ఈస్ట్ వెస్ట్ రెండు చోట్ల కూడా టీఆర్ఎస్ కు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ముందంజలో ఉన్నారు మిగతా నియోజకవర్గాల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ అనూహ్యమైనటువంటి విజయం దిశగా ముందుకు వెళ్తుంది ప్రస్తుతం మనతో ఎంపీ దయాకరణ ఆయనతో మాట్లాడదు ఎట్లా ఉంది వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఫలితాలను చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది కేవలం నిజంగా ఇది కేసీఆర్ గారు మనసు పెట్టి పనిచేసింది కాబట్టి నిజంగా కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని కూడా అందరూ కూడా విశ్వసించి ఆయన అభివృద్ధిని కూడా విశ్వసించి ఈ రోజు ఇంత భారీ మెజార్టీ కూడా రావడం జరిగింది ఎలక్షన్లకు ముందు కూడా అదే విధంగా కేసీఆర్ గారు చెప్పడం కూడా జరిగింది అదే విధంగా కేటీఆర్ కూడా వందకు పైనే వస్తాయి కానీ తక్కువ రావు అని అనడం కూడా జరిగింది దాదాపు ఇంచుమించు దాదాపు అక్కడికే అయిపోయింది దాదాపు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏము అదిలేనోళ్ళు కూడా ఈ రోజు బాగా విమర్శించారు ఆ విమర్శలే దాదాపు దానికి అదైపోయింది మొత్తం మీద ఏదేమైనా కానీ కేసీఆర్ గారు అయితే తెలంగాణ రాకముందే విధంగా పనిచేసిండో వచ్చిన తర్వాత కూడా మనసు పెట్టి నిజంగా సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కేసీఆర్ అంటే తెలంగాణకు ఐకాన్ లెక్క అయిపోయింది తెలంగాణలో కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని ఈ రోజు బలపరుస్తానంటే నిజంగా ఎవరు కూడా చాలా మంది కూడా కేసీఆర్ కొంతమంది విమర్శించారు కానీ మమ్ములే విమర్శిస్తాడు మా తెలంగాణ వ్యక్తుల్ని విమర్శిస్తాడనే భావన కూడా పబ్లిక్ లో కలిగింది ఇక ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఇట్లాంటి వాళ్ళు అయితే చాలా విమర్శలు చేసిండ్లు ఆ విమర్శలు చేస్తే కేసీఆర్ ను విమర్శిస్తే నన్నే విమర్శిస్తాడు తెలంగాణ వాదాన్ని విమర్శిస్తాను అనే ఆలోచన పబ్లిక్ కూడా ఉన్నది కష్టపడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో నిజంగా కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు మంచి ఫలితాలు ఆయన నాయకత్వంలో కూడా రాబోయే కాలంలో కూడా మంచి బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలి నిజంగా కూడా కేసీఆర్ ని విశ్వసిస్తేనే తప్ప నిజంగా ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు మనకు అవసరం కూడా కంపల్సరీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం అవసరం ఆయనకు ఆయనకు సహకారం కూడా అందరూ ఇవ్వాలి ఏదేమైనా కానీ ఈ రోజు తెలంగాణలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలే కానీ ఇప్పుడు కాబోయే ఎవరైనా మినిస్టర్సే కానీ ఇంకా వాళ్ళ మీద బాధ్యత కూడా పెంచిండ్లు ఇంకా గౌరవాన్ని పెంచిండ్లు కంపల్సరీ సేవ చేసే అవకాశం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇచ్చినందుకు నిజంగా మేము చాలా కూడా సంతోషపడుతున్నాం కేసీఆర్ గారి మీద నిజంగా ఒక కేసీఆర్ మీద కూడా ప్రజలందరికి కూడా మంచి అభిప్రాయం ఉన్నది కాబట్టి ఈ రోజు మళ్లీ గెలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే భరత్ మొత్తం వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మనం విశ్లేషణ తీసుకుంటే ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన సీనియర్ నేతలంతా కూడా ఓటమి దిశగా కొంతమంది ఉన్నారని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే చాలా చోట్ల నెక్ నెక్ వస్తుంది చాలా టైట్ ఫైట్ ఉంటుంది అనే నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఈ పోలింగ్ అది పోలింగ్ జరిగిన సమయంలో ఏది ఉన్నది కానీ కౌంటింగ్ కార్డుకి వచ్చేసరికి మాత్రం చాలా వరకు టీఆర్ఎస్ కి ఎడ్జిలోనే దూసుకుపోతున్న దిశగా కనిపిస్తుందని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా పున్నా లక్ష్మ పిసిసి అధ్యక్షుడు మాజీ అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు ఆయన జనగామ నుంచి మరోసారి చాలా వెనుకబడి ఉన్నారని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా స్టేషన్ గన్పూర్ కు సంబంధించి కూడా ఇక్కడ టైట్ ఫైట్ ఉంటుంది అనుకున్నారు కానీ రాజయ్యకు సంబంధించి చూస్తే ఇప్పటికే చాలా లీడ్లో కనిపిస్తున్నారు మిగతా నియోజకవర్గాలకు అన్నిటి కూడా చూస్తే పన్నెండు నియోజకవర్గాల్లో మనం ఉమ్మడి జిల్లాను చిన్న జిల్లాలుగా పరిగణిస్తే కొత్తగా ఏర్పడిన తర్వాత నాలుగు జిల్లాలలో టీఆర్ఎస్ తన ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకుందని చెప్పచ్చు కేవలం భూపాలపల్లి జిల్లా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాకు సంబంధించి మాత్రమే చూస్తే కేవలం ములుగు అదేవిధంగా భూపాలపల్లి ఈ రెండు నియోజకవర్గాలు మాత్రం ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు లీడ్లో ఉన్నారు అక్కడ విజయం దిశగా వాళ్ళు వెళ్తున్నారని చెప్పచ్చు మొత్తానికి అయితే అనూహ్య ఫలితాలు మాత్రం టీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో ఉత్తేజాన్ని నింపాయి ఇప్పటికే పోలింగ్ కౌంటింగ్ కేంద్రాలకు సంబంధించినటువంటి పరిసర ప్రాంతాలంతా కూడా టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అంతా కూడా చేరుకుంటున్నారు సంబరాల్లో మునిగిపోతున్నారు తాము అనుకున్నట్టుగానే విజయం సాధించామనే ధీమాను వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇది కౌంటింగ్ కేంద్రం తాజా పరిస్థితి భరత్ రైట్ థ్యాంక్ యూ కుషమన్ అప్డేట్స్ కోసం మళ్ళీ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్